تطورات أخيرة جديدة باتت واضحة المعالم على نظام الأسد في محافظة حما إذ بات بين خيارين كلاهما يضعان النظام في مأزقه صنع قرار عسكري يقضي بدعم قوته في مناطق أخرى من البلاد أرتاله العسكرية التي بدأ بإرسالها إلى مناطق الاشتباك مع الثوار في ريف إدلب دعا بقوات الجيش الحر في ريف حما إلى الإعلان عن معارك جديدة ضد قوات النظام وشبيحته للتخفيف عن الثوار على جبهة المصطومة والقرميد وأريحة في ريف إدلب أولا صاروخ التاو هو عبارة عن سلاح فعال يسمى سلاح الحسم يعني قوة تدميري للآليات التي تعيق تقدمنا باتجاه الحواجز التي يتوضع بها النظام تسهل لنا اقتحام تلك الحواجز عند تدمير هذه الآليات إعلان الثوار في ريف حماه الشمالي والغربي عن معارك جديدة ضد النظام وكان آخرها معركة شفاء الصدور من جهة ومن جهة ثانية تقدم مقاتلي تنظيم الدولة في ريف حماه الشرقي ومهاجمتهم لتجمعات قوة النظام تسبب بقلق النظام وتخوفه من تقدم سريع لهذه الفصائل باتجاه مدينة حما. والسيطرة عليها لتكون المدينة الثانية بعد إدلب يفقد سيطرته عليها يعتمد النظام فيها في هذه النقاط الدفاعية للدفاع عن مدينة حماة ومطارها العسكري التطورات الأخيرة التي تشهدها محافظة حماة على الصعيد العسكري دعت بالنظام إلى وقف إرسال الأرتال إلى ريف إدلب وفرض حصار على مدينة حماة وتجديد إجراءاته الأمنية على المدنيين وشن حملات دهم لعدد من أحيائها واعتقال مدنيين خوفا من تواجد خلايا نائمة في مدينة حماة تسهل على الثوار دخولهم مدينة حماة والسيطرة على عليها ما أجبر عشرات الأسر على الخروج من مدينة حما خوفا من دخول المدينة حربا محتملة نحن كمراصد بريف حما الشمالي نقوم باستطلاع ومراقبة حركة الطيران وأخبار النقاط الرباط في ريف حما الشمالي وريف حما الغربي وإعلام كافة السوار الموجودة بالمكان كل ذلك يشير إلى أن النظام لم يعد بمقدوره التمسك بزمام الوضع وتحديدا العسكري إذ بات الجيش الحر بريف حما يتطلع إلى تحرير المناطق بهدف الوصول إلى مدينة حما وتحريرها الأمر الذي وضع النظام في حالة لا يحسد عليها من التخبط والضياع فراس كرم أورينت نيوز ريف حما